press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Uh, hello friends, actually welcome back on my YouTube channel. Okay, online spoken English by PK sir. Okay, so guys, आज हम लोग इस सीरीज में चल रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. Okay, so इस टॉपिक में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जरा देखिए प्लीज. आज देखिए हम लोग एक पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर दो टेंस को मिलाकर यानी एक ऐसी स्टोरी बनाने वाले हैं गाइस जिसमें आपको काफी बड़ा ओके okay, हेल्प मिलने वाला है क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि जन इंग्लिश तो हम लोग सीख लेते हैं लेकिन क्या होता है गाइस हम लोग एक उन इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं मीन्स एक रियल स्टोरी हम लोग कैसे बनाए वो प्रॉब्लम रह जाती है तो आज हम लोग एक बार फिर से और शायद आपने मेरे पहले भी एक दो वीडियोस में देखे होंगे कि वहाँ मैं पहले भी आपके सामने एक दो स्टोरी लेके आ चुका हूँ ओके और आप लोगों का मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था मीन्स आपके कॉमेंट मुझे पढ़कर बहुत अच्छे लगे ओके सो आज मैं होप करता हूँ कि इस तरीके की इस स्टोरी में आप आज फिर से कुछ नया सीखने को मिले आपको ओके सो चलते हैं सो इट्स ऑल अबाउट ए शॉपिंग ओके जो आज की जो मेरी स्टोरी है ये कंप्लीट एक शॉपिंग के ऊपर है आ, कि एक मेरे कजन की नेक्स्ट मंथ शादी है और ओके उस शादी से पहले हम लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं हम लोगों को खासकर शॉपिंग की लेकर अगर मैं बात करूं तो हम लोग आमतौर पर सभी एक दूसरे इसी तरीके से इंटरेक्ट होते हैं तो आज हम लोग वो चीजें कवर करने वाले हैं तो देखिएगा सबसे पहली लाइन मेरी है आपके सामने की अगले मंथ मेरे कजन की मैरिज है एक सिंपल सी लाइन है ओके अगले मंथ सबसे पहले तो आप इस अगले मंथ को यानी आई मीन दैट आप वर्ड को क्लियर कर लीजिए कि हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पर इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना होगा नेक्स्ट बहुत इजी वर्ड है आपने स्कूल में भी खूब पढ़ा होगा देखा भी होगा नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब होता है अगले अब आप आग, आगे कोई भी लगा सकते हो जरूरी नहीं कि वो अगले मंथ हो है ना जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा कि यस अगले साल तो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर मैंने कहा सॉरी सॉरी अगली गली ओके तो हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रीट ओके मैंने कहा अगले रूम ओके तो वहां हो जाएगा नेक्स्ट रूम अगले पर्सन से बात करें या अगला ओके okay, पर्सन इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट पर्सन तो ठीक इसी तरीके से आज मेरे जो पहली लाइन स्टार्ट हो रही है अगले मंथ से लेकर तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं अगले मंथ मेरे कजन की मैरिज है तो इसलिए बोलेंगे देर इज एके मैरिज ऑफ माई कजन इन द नेक्स्ट मंथ यानी आया इन द नेक्स्ट मंथ की अगले मंथ में ओके नेक्स्ट लाइन में यहां कंटेंट कर रहा हूं जोड़ रहा हूं आपके लिए कि इसलिए हमने कल एक प्लान बनाया देखिए हमने कल एक प्लान बनाया मींस ये हमारा कौन सा टेंस हुआ कि पास्ट जर्मन ध्यान दीजिए पास्ट यू नो इन डेफिनेट की मैं बात कर रहा हूं कि हमने एक प्लान बनाया तो उसमें हमेशा के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है गाइस ध्यान होगा आपको ओके सो उसके लिए प्लान अपने आप में एक इंग्लिश का वर्ड है यानी वर्ब है कोई भी योजना बनाना ओके तो आप उसको अपने आप में सेकंड फॉर्म में यूज कर सकते हो कि यस हमने कल प्लान बनाया दैट वी मेड ए प्लान या फिर वी मी या फिर बोल सकते हो वी प्लान ओके यस्टरडे ओके हमने एक प्लान बनाया कल या परसों जो भी आपको लगे इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि हम सभी फैमिली मेंबर्स मैरिज में जाएंगे अब देखिए मैंने पहला सेंटेंस बनाया कि हमने प्लान बनाया यानी वी मेड ए प्लान अब ये पास्ट का सेंटेंस नेक्स्ट जो आ रहा है कि हम सभी फैमिली मेंबर्स मैरिज में जाएंगे अब ये है फ्यूचर का वाक्य यानी सेंटेंस आपके आगे तो गाइज मैंने मेरी लास्ट क्लास करवाई थी आपको याद होगा जहां पर हम लोगों ने एक वुड का इस्तेमाल किया था कि जब दो टेंस ओके जोड़कर आप एक ही लाइन का सेंटेंस बनाते हो यानी पास्ट में चलते हुए फ्यूचर का वाक्य आ जाए तो कभी भी विल नहीं आता है वहां पर आता है वुड तो आपका सेंटेंस यहां बनेगा दैट यानी कि हम सभी फैमिली मेंबर्स मैरिज में जाएंगे दैट वी ऑल द फैमिली मेंबर्स वुड गो टू मैरिज ओके हम सभी मैरिज में जाएंगे लेकिन यानी लेकिन के लिए हम छोटा सा वर्ड यूज करते हैं कि बट ओके इवन उसके बाद में इससे पहले हम शॉपिंग करेंगे अब एक नेक्स्ट लाइन है कि लेकिन इससे पहले हम शॉपिंग करेंगे अब गाइज देखिए पहले के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं आपने वर्ड सुना होगा उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर बहुत बार आपने देखा होगा काफी बार हम लोग बोलते हैं कि यस मैरिज से पहले बिफोर द मैरिज यू नो टाइम से पहले बिफोर द टाइम यू नो पार्टी से पहले बिफोर द पार्टी यू नो बर्थ से पहले बिफोर द बर्थ यू नो कोर्स से पहले बिफोर द कोर्स तो आप इस तरीके से ये बिफोर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो यहां पर ओके okay? सो so, लेकिन इससे पहले हम शॉपिंग करेंगे बिफोर दिस दैट वी विल शॉप यानी हम खरीदारी करेंगे शॉप अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं खरीदारी करना सो so, आप यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं ओके okay, इसी सीरीज में नेक्स्ट लाइन मेरी आ रही है आपके सामने कि ओके okay, हम गांव में रह रहे हैं अब एक छोटा सा किस्सा आ रहा है गांव की तरफ से ओके okay, अब ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस है ओके okay? आपको मेरी नेक्स्ट क्लासेस में ओके okay, ये देखने को मिलेगी क्लास तो आपको ये क्लियर हो जाएगा लेकिन बहुत कॉमन वर्ड है ऐसे एक दो सेंटेंस और टेंस के भी हमें मिलाने पड़ते हैं कभी कभी सेंटेंस स्टोरी को पूरा करने के लिए तो यहां पर पहली लाइन है क्योंकि लेकिन हम एक गांव में रह रहे हैं तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी दैट वी आर लिविंग इन अ विलेज 
वी आर लिविंग इन अ विलेज ओके अब इन का मतलब होता है मे यानी आपने ये भी बहुत काफी बार आपने वर्ड क्लियर किया होगा इन इन का मतलब होता है मे यानी अंदर जैसे मैंने कहा मैं रूम में हूं तो हम लोग क्या बोलते हैं आई एम इन द रूम राइट मैंने कहा मैं मार्केट में हूं तो अपने बोलते हैं आई एम इन द मार्केट नो नो मैंने कहा मैं क्लास में हूं तो आई एम इन द क्लास ओके मैं मुसीबत में हूं तो आई एम इन द हॉट वाटर तो ठीक उसी तरीके से ये भी एक इन आ रहा है मे के लिए कि मैं कि हम गांव में रह रहे हैं दैट वी आर लिविंग इन अ विलेज ओके उसके बाद में इसलिए इसलिए के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई या फिर बोल सकते हो सो ये दो वर्ड है लेकिन आजकल दैट्स व्हाई ज्यादा चल रहा है सो वर्ड है वो थोड़ा कॉमन हो गया ओके हम शॉपिंग के लिए नजदीक शहर में जाएंगे अब देखिए एक छोटे से गांव में रह रहे हैं तो वहां शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होगा इसलिए नेक्स्ट लाइन में ये लाइन आ रही है कि हम शॉपिंग करने के लिए अगले शहर या फिर नजदीक शहर में हम लोग मतलब जाएंगे तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दैट्स व्हाई वी विल गो टू नियर द सिटी फॉर शॉपिंग ये आपकी लाइन बनती यहां पर क्योंकि के लिए के हम लोग यूज करते हैं फॉर है ना फॉर शॉपिंग जैसे मैंने कहा मार्केट के लिए फॉर मार्केट यू नो मैंने कहा नो नो तैयारी के लिए फॉर प्रिपरेशन ओके या मैंने बताया कि एक्सक्यूज मी पार्टी के लिए तो फॉर द पार्टी यू नो एग्जाम के लिए फॉर द एग्जाम तो इसलिए आप यहां पर यूज कर सकते हो के लिए के लिए फॉर ओके सो ओके हम मतलब शहर में जाएंगे नजदीक जो भी दैट वी विल गो टू ओके नियर द सिटी फॉर शॉपिंग ये सेंटेंस क्लियर नेक्स्ट लाइन आप कह रही हम सभी फैमिली मेंबर्स यू नो अपनी अपनी पसंद की ड्रेसेस खरीदेंगे और देखिए गाइस आपने देखा होगा कि शादी और ओके शॉपिंग ना हो तो मुझे नहीं लग रहा कुछ ओके मजा आएगा मींस एक बहुत बड़ा मैटर करता है उससे पहले हम किस तरीके की तैयारियां करते हैं हमारे घरों में खासकर शॉपिंग बहुत बड़ा एक फैक्ट निकल के आता है मैरिज का जब भी नाम आता है तो इसी तरीके से यह लाइन है कि हम सभी फैमिली मेंबर्स अपनी अपनी पसंद की ड्रेसेस खरीदेंगे सो क्या होगा अब यह भी एक होता है अपनी अपनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउन ओ डब्ल्यू एन आउन जिसको कुछ लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे इसका प्रोनाउंसिएशन सही करिए आउन अपनी अपनी चॉइस आउन चॉइस यू नो मेरा स्टाइल यू नो बोलते हैं ना अपना स्वैग यू नो पंजाबी से कहने आप सो ये ना इसको आप क्या बोलेंगे आउन स्वैग लाइक दिस मैंने कहा नो नो आउन क्वालिटी यानी मेरी क्वालिटी यू नो मेरा डिसीजन इट्स माय आउन डिसीजन तो ये आउन जो वर्ड है ओ डब्ल्यू एन अपनी के लिए आप यूज कर सकते हो सो so, बहुत सिंपल है ओके okay, ये फ्यूचर uh, का सेंटेंस है कि हम फैमिली uh, मेंबर जो है अपनी अपनी पसंद की ड्रेसेस खरीदेंगे यानी वी फैमिली वी ऑल फैमिली मेंबर्स विल शॉप ओके अकॉर्डिंग टू आवर आउन चॉइसिस ओके यहां पर यह सेंटेंस बनेगा उसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन है इसलिए मैंने मेरे कजन को फोन किया अब ये फिर से पास्ट का सेंटेंस हो गया है पास्ट इंडेफिनेट सो दैट्स व्हाई आई कोल्ड टू माय कजन यानी मैं फिर से सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर कॉल की कोल्ड आई कोल्ड टू माय कजन ओके अब कुछ बच्चे यहां पर करते हैं कि आई कोल्ड टू माय कजन ब्रदर ये बड़ा अजीब लगता है देखिए गाइस कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलना बड़ा अजीब लगता है अगर आप ऑलरेडी मेंशन करते हो ही और सी का तो कहते हैं ना कि ही इज माई कजन ब्रदर काफी बार आपने सुना होगा तो जब ऑलरेडी जो ही आ चुका है तो वो उसके बाद ब्रदर क्यों लगा रहे हो कजन अपने आप में कह रहा है ओके सी इज माई कजन सिस्टर क्या मतलब निकला तो आप सीधा बोलेंगे सी इज माई कजन ओके तो कहने मतलब ही और शी से वो पता चल रहा है हम लोगों तो इसलिए थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो सो so, इसलिए ओके दैट्स वाई आई कोल्ड टू माई कजन और मैंने मेरे कजन को फोन किया कि कल हम खरीदारी यू you नो know, करेंगे दैट वी वुड शॉप टुमारो मींस अब फिर से देखिए पहला सेंटेंस जो था पास्ट का था फोन किया पास्ट और आगे हम खरीदारी करेंगे ये फिर से फ्यूचर का वाक्य है ओके तो आप यहां पर क्या करें दैट वी वुड शॉप टुमारो ओके हम कल शॉपिंग करेंगे या खरीदारी करेंगे इसलिए आप कल बाजार आ जाओ अब देखिए आ जाओ ये भी एक बड़ी अच्छी यू uh, नो you know, ग्रामर है काफी ज्यादा यूज होते हैं इसके सेंटेंस भी अपनी लाइफ में आपने देखा होगा जैसे हम लोग बहुत बोल, बोलते हैं कि यस yes, uh, आ जाओ ओके okay, चले जाओ बैठ जाओ लिख लो चले जाओ भाग जाओ सो लो यानी इस तरीके के जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं केवल वर्ब से वो सेंटेंसेस बनते हैं आपके यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी से सीधा सेंटेंस बन जाएगा जैसे मैंने कहा कि वहां जाओ गो देयर अब गो क्या है वर्ब है तो सीधे फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बना दिया आपने वहां जाओ मैंने कहा नहीं नहीं यहां आओ कम हियर ओके मैंने कहा बैठो सिट प्लीज ओके भागो जस्ट रन प्लीज ओके सो जाइए ओके जस्ट स्लीप ना ओके मुझे बताओ जस्ट टेल मी ना ओके Okay, uh, लिखो कुछ समथिंग ओके okay, तो अपने बोलते हैं जस्ट राइट डाउन समथिंग ओके इस तरीके से जो भी सेंटेंस है उसी सेंस में ये भी आज एक सेंटेंस बन रहा है कि प्लीज आप कल इसलिए बाजार आ जाओ तो मतलब क्या होगा दैट प्लीज कम ओके टू द मार्केट ओके सिंपल सेंटेंस बना दैट प्लीज कल प्लीज कम टू द मार्केट टूमारो इस सेंटेंस बनेगा इस इस तरीके से सेंटेंस बनेगा उसके बाद में उसने कहा यानी ही सैड फिर से पास्ट में यह
प्लीज समय बताओ आने का यानी एक सिंपल सी लाइन है कि प्लीज समय बताओ आने का तो अपन लोग इसमें हम बोलते हैं दैट प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ कमिंग प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ कमिंग प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ रीजन ओके ऐसे बोल देते हैं यार रीजन का यानी कारण का ओके समय बताओ ओके प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ पार्टी ओके पार्टी का समय बताओ प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ डॉक्टर यानी डॉक्टर का टाइम बताओ हम काफी बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं ओके okay? तो इस तरीके से यही वो है कि यस प्लीज ओके टेल मी द टाइम ऑफ कमिंग अब यहां पर आना था तो इसलिए हमने कमिंग लगा नेक्स्ट लाइन आ रही है मैंने कहा यानी आई सेड फिर से दैट हम 11 बजे बाजार आएंगे अब फिर से पार्ट से सेंटेंस मिल रहा है आपका दो टेंस को मिलाकर आप एक लाइन बोल रहे हैं कि हम 11 बजे आएंगे दैट वी वुड कम एट 11 क्लॉक अब आपको पता होगा जनरल कोई भी टाइम जो होता है जो पांच बजना है छह बजना है ओके मॉर्निंग के सेवन बजना आठ बजना नौ बजना जितना भी जो प्रॉपर एक टाइम होता है आपने देखा होगा जनमन टाइम से पहले हम लोग एट नाम का एक छोटा सा प्रिपेजिशन है वो यूज करते हैं यानी प्रिपेजिशन यूज करते हैं एट ओके जैसे मैंने कहा कि यस ना हम ग्यारह बजे आएंगे तो आप ये ये सेंटेंस बना हुए दैट वी वुड कम ओके एट इलेवन ओ ओके जैसे मैंने कहा मैंने कल आपको फोन किया था नौ बजे तो आई कॉल्ड यू एट नाइन ओ ओके वह मेरे पास आई थी तीन बजे तो सी केम टू मी एट थ्री ओ मतलब टाइम से पहले हमेशा एट आता है आपको पता होगा सो so, खैर ओके okay, ये मैं चीजें बारीकी से आपको इसलिए बता रहा हूँ जो हाईलाइटेड जो की वर्ड्स हैं वो आपको पता चले स्टोरी के जरिए कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं थैंक यू ओके सो वी वुड कम एट इलेवन ओ कि हम ग्यारह बजेंगे नेक्स्ट लाइन है उसने कहा कोई समस्या नहीं है बहुत सिंपल लाइन है यानी ही सेड दैट देर इज नो प्रॉब्लम देर इज नो प्रॉब्लम बहुत सिंपल वर्ड है कोई समस्या नहीं है देर इज नो प्रॉब्लम ओके इट्स नॉट बिग इशू इट्स नॉट ओके एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो आप यहां पर जब आप पहुंचेंगे तब तक मैं पहुंच चुका हूँ यानी वेन यू रीच ओके तब तक तब तब के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टिल देन ओके तो यहां पर क्या होगा जब तक आप पहुंचेंगे तब तक मैं पहुंच चुका हूँ यानी When you reach, okay, uh, till then I will have reached, will have. यानी ये future perfect tense का sentence है कि तब तक मैं पहुंच चुका हूँ यानी future में ये काम खत्म हो जाएगा Okay, उसके बाद में अगले दिन यानी next day, वही फिर से बात आई next, मैंने ऊपर भी बताया था Okay, हम बाजार पहुंचे we reached, okay, at the market, हम बाजार पहुंचे या फिर ओके जो भी है कोई पर्टिकुलर जगह देख लेना एंड पहुंचे उसके बाद में क्या हुआ देखिए एंड और मैंने मेरे कजन को यू नो फोन किया दैट आई कोल्ड टू माय कजन सेकंड फोन का फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर ओके ओके तब मुझे पता चला अब पता चलना क्या चीज होता है कम टू नो इंग्लिश में हम लोग काफी वर्ड यूज करते हैं आपने देखे होंगे लेकिन ये थोड़ा लेटेस्ट है पता चलना काफी बार कहते हैं मुझे पता चला आपके बारे में या मुझे पता चला यार उसके बारे में तो किसी भी चीज के बारे में पता चलना ओके वो होता है कम टू नो और आजकल तो ऐसे भी माना जाता है कि अगर कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की कंप्लेन कर दे तो वो क्या कहता है कि यार एक्चुअली मेरा नाम मत लगा देना तू ये बोल देना कि मुझे पता चला है तो आप पता चलने के चक्कर में क्या है कि पीछे वाला कोई टेंशन भी नहीं होगा मतलब अपने पे कोई टेंशन नहीं होने वाली सीधा बोल सकते हो तो कम टू नो होता है पता चलना और मुझे पता चला तो यहां सेकंड फॉर्म लगा देना कम की केम की केम टू नो यानी आई केम टू नो कि मुझे पता चला कि वह पहले से ही पहुंच चुका था दैट ही हैड ऑलरेडी रीस्ड ओके ही हैड ऑलरेडी रीस्ड कि वह पहले से ही पहुंच चुका था अब ये जनमन मेरी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली मैंने क्लास करवाई थी पास्ट की ओके okay? तो आप उसको भी क्लियर करें अगर आपको ये क्लास क्लियर नहीं है तो ओके okay? देन ऑफ ट्रैक कि फिर हम शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचे देन ओके ये सेंटेंस बनेगा वी रीस्ड एट द मॉल ओके फॉर शॉपिंग ये फिर से रीच की सेकंड फॉर्म रीस्ड ओके उसके बाद में क्या किया और हमने शॉपिंग शुरू की अब कोई भी चीजों को शुरू करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं स्टार्ट ओके स्टार्ट के बाद आप वर्ब के साथ आई लगाइए दूसरा अगर सेंटेंस बना रहे हो तो यानी मेरे कहने का मतलब स्टार्ट के बाद अगर आप दूसरा वर्ब लेके आ रहे हो तो यानी स्टार्ट अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी साथ नहीं आ सकती इसके यानी दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकट्ठी नहीं आती कभी दो वर्ब की सेकंड फॉर्म इकट्ठी नहीं आती और दो वर्ब की थर्ड फॉर्म इकट्ठी नहीं आती ठीक इसी प्रकार से दो वर्ब के अंदर ओके आईएनजी आईएनजी वाले सेंटेंस इकट्ठे नहीं बनते हैं कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं आपने देखा होगा कि पापा के साथ पापा की शादी हो सकती है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं पापा की शादी के लिए मम्मी लानी पड़ती है कहने का मेरा मतलब यह है कि एक अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो दूसरा आप नाउन बनाने के लिए उस सेकंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा दीजिए वो नाउन बन जाएगा तो अपने बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि यस खेलना शुरू करें तो अब आप क्या करोगे यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा स्टार्ट प्लेइंग अब स्टार्ट भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है लेकिन दोनों को देखो दो इकट्ठे कभी नहीं आ सकते क्योंकि दोनों
बात करें ओके तो आप यहां बनाएंगे कि खेलना शुरू करें स्टार्ट प्लेइंग बैठना शुरू करें स्टार्ट गोइंग यू नो लिखना शुरू करें स्टार्ट राइटिंग पढ़ाना शुरू करें स्टार्ट टीचिंग हंसना शुरू करें स्टार्ट लाफिंग यू नो सीखना शुरू करें स्टार्ट लर्निंग समझ में आ रहा होगा हर एक वर्ब पहले वर्ब के साथ मैं दूसरे वर्ब के साथ आई लगा रहा हूं तो इस तरीके से भी ये ग्रामर है काफी हम अपनी लाइफ में सेंटेंस बनाते हैं तो ये उसी से मिलता हुआ सेंटेंस था तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि हमने शॉपिंग करना शुरू की तो पास्ट में सेकंड फॉर्म जाएगी स्टार्ट की तो अब आप यहां पर क्या बोलेंगे वी स्टार्टेड ओके शॉपिंग सीधा सेंटेंस बना दीजिए और अगर दूसरे में आई नहीं लगाना तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो दैट वी स्टार्टेड टू शॉप कि हमने खरीदारी करना शुरू किया उसके बाद में क्या है इसलिए हम अपनी अपनी चॉइस से आउटफिट सेलेक्ट कर रहे थे अब ये पास्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस बन गया रहा था रही थी रहे थे वाले सेंटेंस वो वोजवर के बाद जन्मन हम लोग वर्ब के अंदर आई लगाते हैं शायद आपने मेरी एक क्लास भी अटेंड की होगी सो so, इसमें क्या सेंटेंस बनेगा कि हम अपनी अपनी चॉइस की आउटफिट्स यानी जो भी थी खरीदर ओके okay, सॉरी चूज कर रहे थे या सेलेक्ट कर रहे थे सो वी वर सेलेक्टिंग द ड्रेसेस ओके अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइसेस ओके हमारी अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब आउटफिट जो है वो चॉइस चूज uh, कर रहे थे ध्यान दीजिए आउटफिट बोला जाता है ज्यादातर हम लोग जो भी ड्रेसेस खरीदते हैं ओके एंड फाइनली फाइनली तो एक अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है कि ओके अंत तय यानी फाइनली उनमें से हमने पीटर इंग्लैंड की ड्रेसेस खरीदी अब पीटर इंग्लैंड अपने आप में क्या है एक ब्रांड है आपने आ, कभी शॉपिंग की होगी अपनी लाइफ में ओके तो आप वहां पर क्या बताएंगे यस वन ऑफ देम उनमें से आ, ओके पीटर इंग्लैंड की हमने ड्रेसेस खरीदी तो वी बॉट द ड्रेसेस या वी बॉट द आउटफिट्स ओके ऑफ पीटर इंग्लैंड उसके बाद में आएगा फिर हम वापस घर लौट रहे थे अब फिर से पास्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस आएगा कि हम वापस घर लौट रहे थे दैट वी वर रिटर्निंग बैक टू हाउस या होम रिटर्न होता है वापस आना या फिर कमिंग बैक भी वर्ड यूज कर सकते हो टू होम ओके कि मैंने देखा मेरा दोस्त भी दूसरी साइड से आ रहा था दैट आई सो यानी सी होता है देखना और सी की सेकंड फॉर्म होती है सो एस ए डब्ल्यू काफी लोगों के इसको बड़ा अजीब सा बोलते हैं लेकिन आप इसे सही बोले आई सो ओके कि मैंने इसे देखा दैट कि मेरा जो फ्रेंड है वो ना दूसरी साइड से आ रहा था तो क्या बनेगा ओके माय फ्रेंड वाज आल्सो कमिंग ओके फ्रॉम अनदर साइड यानी दूसरी साइड से ओके अनदर वर्ड का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है आ रहा था उसके बाद हमारी लाइन है कि तो मैंने उसे यू you नो know, आवाज दी अब आवाज देना क्या होता है कॉल आपने देखा होगा अब कुछ बच्चे कहते सर आवाज देना भी कॉल होता है फोन करना भी कॉल होता है तो प्रॉब्लम क्या है है ना तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जनमन नेवर क्रैम इन योर लाइफ अपनी जिंदगी में रट्टे मत मारें ओके क्योंकि एक्चुअली क्या होता है यू नो अगर आप एक ही वर्ड के मीन को एक जगह समझ के बैठे हो तो मेरे ख्याल से आप यू नो वो क्रैम करके बैठे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच पाएगी ओके और कहते भी क्रैमिंग इज यूजलेस है ना कोई फायदा नहीं है तो इसलिए बेटर है कि वो एक आवत बनी कहते पढ़ने वाले आंखों को पढ़ लेते हैं वरना शब्दों के मीन हजार होते हैं तो आप देखिए यहां पर थोड़ा स्टाइल से बनाएंगे यहां कॉल का मतलब वो है आवाज देना न कि फोन करना ओके सो आई कोल्ड टू माई फ्रेंड यानी मैंने मेरे फ्रेंड को आवाज दी नेक्स्ट ओके और हमने एक दूसरे को विश किया अब एक दूसरे के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं वन अनदर क्योंकि हम केवल मैं और मेरा दोस्त की बात कर रहे हैं वहां पर अभी बाकी फैमिली मेंबर साथ थे नो no प्रॉब्लम लेकिन मैं बात किसके कर रहा हूं सब्जेक्ट यहां पर आय के बारे में बात कर रहा हूं खुद के बारे में कि मैं और यानी मैं और मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही कि हम दोनों ने यानी हमने एक दूसरे को विश किया तो यह वर्ड यूज करेंगे वन अनदर दैट वी विश ओके वन अनदर कि हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया और अगर दो की वजह सपोज करिए आठ दस बारह पर्सन है उनमें से हमें ऐसा बोलना पड़े कि एक दूसरे ओके okay, हम उनमें से एक दूसरे ओके okay, तो वो वर्ड यूज होता है ईच अदर्स ओके लेकिन अगर आप दो ही पर्सन है तो आप वन अदर यूज करिए एक दूसरे के लिए और ज्यादा अगर पर्सन से उनमें से वर्ड यूज करना पड़े एक दूसरे के लिए तो आप ईच अदर जो वर्ड है वो यूज करें ओके okay? तो हमने एक दूसरे को विश किया दैट वी विश ओके वन अनदर उसके बाद में और फिर उसने पूछा दैट ही एस्कड अब पूछना एस्क होता है लेकिन एस्क की सेकेंड फॉर्म होती है एस्कड ओके okay, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कुछ बच्चे इसको बोलते हैं आस्क ओके तो बड़ा अजीब लगता है तो आस्क आस्क नाम बोले इसका पर्नशिएशन सही होता है एस्क ओके काफी बार ओके okay, पेरेंट्स फोन करते हैं कि बेटे क्या कर रहे हो और बच्चा कहता है कि पापा मैं तो ना शॉपिंग मैं कुछ पूछ रहा हूं मार्केट में तो सेंटेंस uh, बनाते हैं अपने लाइफ में आई एम आस्किंग इन द मार्केट बड़ा अजीब लगेगा आस्किंग है ना तो बेटर है उस आस्किंग की बजाय आप वर्ड यूज करें एस्क कि आई एम एस्किंग पर्नशिएशन अच्छा होना चाहिए ओके सो यहां पर होगा कि यस फिर हमने सॉरी uh, फिर उसने uh, पूछा ही एस्क दैट आज कैसे आना हुआ यानी आज आपका यहां पर कैसे आना हुआ मतलब कौन सी चीज आपको यहां ले आई तो आ
कम हियर टुडे आज यहां पर कैसे आए या व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे आज आपको कैसे आना हुआ या कैसे आना हुआ इस सेंस में ये बोला जाता है मतलब ये एडीएम कह सकते हो इसको हमने कहा यानी वी सेड हमने कहा दैट हम खरीदारी करने आए थे दैट वी केम हियर फॉर शॉपिंग ओके उसके बाद उसने कहा ही सेड क्या मैं देख सकता हूं अब यहां पर क्या होता है जर्मन देख सकता हूं अब देखने की सेंस में देखिए यहां पर क्या होगा सकता हूं के लिए काफी बच्चे यूज करते हैं यहां पर यू नो जोर लगाते हैं कि मैं क्या मैं देख सकता हूं कैन का इस्तेमाल करते हैं देखिए गाइस मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ने वाले आंखों को पढ़ लेते हैं वरना शब्दों के मीन हजार होते हैं गाइस एक ही वर्ड के मीन को आप एक मतलब एक ही जगह मत समझे उसके बहुत मीन होते हैं अब देखिए सत्ता को समझ कैन लगाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा मैं बेटर रिकमेंड करूंगा कि सत्ता की जगह आप यहां पर मे नाम का जो वर्ड है वो यूज करें मे एम ए वाई मे आपने स्कूल में भी खूब जमकर यूज किया होगा जब याद करिए स्कूल में हम लोग जाते थे क्लास में एंट्री करने से ऑफिस में एंट्री करने से पहले हम लोग क्या बोलते थे कि एक्सक्यूज मी सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं मे आई कम इन साइड प्लीज वो मे क्या वहां पर मैनर के अंदर यूज हो रहा है रिगार्ड के रूप में यूज हो रहा है ओके आई मीन दैट उसकी हिंदी नहीं निकलेगी शायद के रूप में ओके और यहां पर देखो यही वो कह रहा है मेरा फ्रेंड कि क्या मैं देख सकता हूं मतलब उसका रिगार्ड है उसकी इच्छा है अब वो जोर नहीं लगा रहा कि क्या मैं देख सकता हूं बड़ा अजीब लगेगा ओके तो मे आई सी तो मैंने कहा आई सेड यानी फिर से सेकंड फॉर्म क्यों नहीं अब ये क्यों नहीं के लिए बहुत अच्छा एक वर्ड देने वाला हूं मैं आज आपको उसके लिए लोग वर्ड यूज करते हैं बाय ऑल मींस ओके लेकिन काफी वर्ड ओके okay, आपने पहले भी बोले होंगे इसकी जगह जो बच्चे बोलते हैं ओ श्योर या व्हाई नॉट ऑफ कोर्स लेकिन मैं कहूंगा कि ये सारे के सारे 1857 हो चुके हैं बेटर है कि 2020 में अगर कोई नया वर्ड चाहिए तो बाय ऑल मींस वर्ड का इस्तेमाल करें बहुत ज्यादा चल रहा है काफी बार पूछते हैं हम लोग कुछ खाएं क्या तो बोलते हैं यार बाय ऑल मींस यानी क्यों नहीं यार अपने पार्टी चले क्या तो अपने बोलते हैं बाय ऑल मींस मूवी चले क्या बाय ऑल मींस यानी क्यों नहीं के लिए बाय ऑल मींस जो एक वर्ड है वो यूज करें अच्छा लगेगा फिर उसने कहा यानी ही सेड मतलब हमारी चॉइस एक जैसी है ये बड़ा अच्छा वर्ड है यहां पर एक जैसी आपने काफ़ी बार देखा होगा हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हम लोग ना एक दूसरे शूट करते हैं मींस एक दूसरे से अच्छे मतलब एक ना उसे टारगेट हो जाते हैं आपने देखा होगा जैसे किसी की सोच एक जैसा मिलना ओके किसी के चॉइस एक जैसी होना किसी की यू नो शक्ल एक जैसी होना मींस आप एक जैसे के लिए यह वर्ड काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं आप बोल सकते हो कि जैसे मैं कुछ एक डैमों के जरिए ये चीज़ सिखाता हूँ आपको जैसे मैंने कहा कि लाइक माइंडेड है ना तो अब लाइक like माइंडेड का क्या मतलब होगा यू you नो know, एक जैसी सोच वाले होते हैं लाइक माइंडेड जैसे सपोज करो जो मेरे थॉट्स हैं ओके और वही थॉट्स आप में हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे दैट ओ वाओ वी आर लाइक माइंडेड कि हम एक जैसी सोच वाले हैं आपने देखा होगा काफी बार हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ब्रॉड माइंडेड यू नो ब्रॉड माइंडेड क्या होता है खुली सोच वाला यानी बिल्कुल खुली सोच वाला कहीं भी माइंड में छोटे कीड़े ना हो बिल्कुल ऐसा कुछ ना हो बिल्कुल बड़ी सोच रखने वाला हो यस वी आर ब्रॉड माइंडेड या बोलते हैं वाओ यार ही इज ब्रॉड नो नो यार वो लड़की तो बहुत खुले विचारों की यार रियल इश्यू इज वेरी ब्रॉड माइंडेड काफी बार हम लोग एक वर्ड और भी यूज करते हैं नैरो माइंडेड नैरो माइंडेड क्या होता है बिल्कुल और बिल्कुल यू नो एक गलत विचार वाले आदमी यू नो जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो माइंडेड ओके यानी जैसे कि छोटी सोच हो उसकी बिल्कुल गलत हो जैसे हम लोग कुछ सोचे और वो लोग क्या है कुछ उल्टा सोचे उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड है ना जैसे मैंने कहा यार मैं तो इंग्लिश सीखूंगा क्या सीखेगा कि यार बाहर में जाने दे क्या इंग्लिश काम आएगी देखो कितनी अजीब सोच है उसकी है ना तो इसे बोलते हैं हम लोग एक आपने वर्ड सुना होगा कि यू नो क्लोज माइंडेड या फिर हुली माइंडेड यू नो या ओफ माइंडेड इसको भी हम लोग बोलते हैं छोटी सोच वाले बिल्कुल ये भी एक छोटा सा वर्ड है यहां पर आप यूज कर सकते हो ओके okay? यहां पर ये भी आपके लिए एक वर्ड है इवन दैट इसके साथ साथ आपने ऐसे वर्ड भी सुने होंगे कि यू नो फिकल माइंडेड होता है बिल्कुल यू नो चंचल दिमाग वाला यानी बहुत बड़ा कुछ ना सोच पाए छोटी छोटी चीजों पर रहने वाला बिल्कुल चंचल सा यू नो और एक होता है डबल माइंडेड वो आपने तो देखा ही होगा डबल माइंडेड क्या होता है यू नो डबल माइंडेड था बिल्कुल बड़ा दिमाग यानी मोटा दिमाग जिसके दिमाग में कुछ ना आए या ना दुविधा रहे उसके माइंड में हमेशा उसको बोलते हैं और एक होता है सिंगल माइंडेड जब मैंने सिंगल माइंडेड क्या होता है बिल्कुल एक ही निश्चय पे काम करने वाला एक ही डिसीजन पे काम करने वाला जैसे ओके आप बता सकते हो कि येस आई एम ए सिंगल माइंडेड ओके तो ठीक उसी तरीके से जो ये लाइन यहाँ पर एंड में आ रही थी कि हमारी चॉइस है वो एक जैसी है तो हम लोग यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे वी आर चॉइस माइंडेड ओके कि हमारी जो चॉइस है वो एक जैसी है ओके इसी कड़ी में हम लोग चलते हुए आगे एक दो लाइन और क्लियर करते हैं स्टोरी को एंड करते हैं देखिए आगे हमने क्या किया कि क्या आपको याद है यानी ये बात कहां चल रही है यस यानी मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा माय फ्रेंड सेड मी कि क्या आपको याद है कि यस डू यू रिमेंबर 
कि क्या आपको याद है या फिर हैव यू रिमेंबर्ड दो तरीके से बात कर सकते हो यहाँ पर हैव यू रिमेंबर्ड कि क्या आपको याद आया क्या ये या आपको याद है या फिर डू यू रिमेंबर की सेंस में भी बोल सकते हो कि अपने सर हमेशा इसी कंपनी की आउटफिट पहना करते थे अब ये एक बार फिर से पास्ट का वो सेंटेंस है जनमन जो बहुत गहराई में या फिर हम लोग ऐसे काम को करने की हमें आदत थी उस पास्ट के अंदर डीप पास्ट की बात कर रहा हूँ कि हम वो काम किया करते थे याद होगा मेरी प्रीवियस ये क्लास भी आपने देखी होगी उस क्लास में से ये सेंटेंस आ रहा है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने सर हमेशा इसी कंपनी की आउटफिट पहना करते थे दैट आवर सर यूज टू पुट ऑन द ड्रेसेज ऑफ दिस ऑफ दिस कंपनी यानी इस कंपनी के ड्रेसेस पहना करते थे तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या ऐड किया और अपने सर की ड्रेस की हमेशा प्रशंसा किया करते थे एंड वी यूज टू यू नो क्या सेंटेंस बनेगा अब प्रशंसा करना होता प्रेज वी यूज टू प्रेज ऑफ यू नो आवर सर ड्रेस कर सकते हो या फिर द ड्रेस ऑफ आवर सर भी लगा सकते हो ओके okay, ये यूज टू सेंस में कि हम लोग ये किया करते थे तो नेक्स्ट लाइन आ रही कि वास्तव में इस कंपनी की वजह से हमें हमारे सर फिर से याद आ गए हैं या आ गए ओके okay, कहने का मतलब रियली यू नो वी हैव रिमेंबर्ड ओके आवर सर टूडे अगेन बाय दिस कंपनी या फिर ड्यू टू दिस कंपनी यानी की वजह से या इस कंपनी के कारण ऐसा वर्ड यूज होता है ड्यू टू मैंने पहले भी ये बताया था मेरी वीडियोज में ओके okay, उसके बाद में कि उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा देन ऑफ्टर यानी या ऑफ्टर दैट ये वर्ड यूज कर सकते हो उसके बाद के लिए के लिए कि ऑफ्टर दैट या देन ऑफ्टर देन ऑफ्टर यू नो मेरे फ्रेंड ने कहा कि माई फ्रेंड सेड मी कि मैं अभी जाना पसंद करूंगा दैट आई वुड लाइक टू गो नाव I would like to go now. आपने ये वर्ड भी सुना होगा ओके okay, वुड के साथ आप लाइक लगा कर इस्तेमाल कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद I would like to go now या फिर I am off now. अभी मैं चलता हूँ या मैं अभी चलना पसंद करूँगा इस सेंस में तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं फिर मिलते हैं Yes, by all means. Uh, okay, see you again. यानी ये see you again का हम लोग काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ करते हुए देखते हैं ओके okay, आमतौर पर ये बड़ा कॉमन वर्ड है यूज़ करते हैं तो आप भी कर सकते हो सो so, ओके okay, uh, फिर मिलते हैं यानी सी यू अगेन उसके बाद में um, हमने हमारे कज़न को रास्ते में ड्रॉ किया वो तो बीच में फ्रेंड की बात चल रही थी लेकिन अब हम रास्ते में वापस आएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो कजन जो हमें मिला था उसको वापस रास्ते में ड्रॉप तो करेंगे है ना तो अभी इसकी लाइन के इंग्लिश क्या बनानी है उसके बाद हमने हमारे कजन को रास्ते में ड्रॉप किया मींस वी ड्रॉप्ड अब ड्रॉप की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ड्रॉप्ड वी ड्रॉप्ड ओके आवर कजन ऑन द वे ओके ये सेंटेंस बनेगा वी ड्रॉप्ड आवर कजन ऑन द वे कि रास्ते में हमने हमारे कजन को ड्रॉप किया एंड और कहा कि एंड सैड कि नेक्स्ट मंथ हम सभी एंजॉय कर रहे होंगे अब जनमन ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यू का सेंटेंस आ गया रहा होगा रही होगी या रहे होंगे वाले याद करिए मेरी लास्ट क्लास ये भी मैंने आपको टीच करवाया था फ्यूचर टेंस के अंदर ओके फ्यूचर कंटिन्यूज कि हम सभी एंजॉय कर रहे होंगे दैट वी ऑल विल बी एंजॉइंग ओके इन द नेक्स्ट मंथ और ओके okay, जो भी आ गया आपको लगाना हो कोई टाइम आपका हो लेकिन यह नेक्स्ट मंथ है तो नेक्स्ट मंथ ही लगा दीजिए दैट वी ऑल विल बी इंजॉइंग इन द नेक्स्ट मंथ ओके हम सभी नेक्स्ट मंथ वो इंजॉय कर रहे होंगे तब तक यानी टिल देन ओके हैव ए हैप्पी मोमेंट हमारा जो समय है या हमारे जो टाइम वो अच्छा रहे उसकी मूवमेंट बनी रहे सो हैव हैव ए बेस्ट मूवमेंट भी बोल सकते हो इस तरीके से या हैव ए हैप्पी मूवमेंट भी बोल सकते हो तो ये वर्ड बोल सकते हो ओके बाय बाय टेक केयर तो इस तरीके से हम लोग ये एक स्टोरी मतलब या एंड कर रहे हैं अपनी तो ओके गाइज कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने ये मेरी पूरी कंप्लीट आज स्टोरी इस वीडियो के अंदर आपने देखा ओके सुना अच्छा लगा होगा होप ओके अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड नंबर टू पे जनमन मुझे कमेंट करके प्लीज एक बार मुझे जरूर बताएं कि क्या ये वीडियो रियली आपके लिए बेनिफिशियल रही और अगर ऐसा आपको लगता है कि इस तरीके का बीच बीच में मीन्स मैं एक कोर्स के बीच बीच में ऐसी वीडियो लाता रहूँ जो हमारे क्लासेस के ऊपर डिपेंड होती है जो हमारे टेंसेज के ऊपर डिपेंड होती है तो डेफिनेटली जनमन मैं आपकी उस कॉमेंट के बेस पर मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ सकता हूं लेकिन तब जब अगर आप मुझे कमेंट करके इसका मुझे रिप्लाई करते हो तो ओके सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव अ नाइस टाइम बाय बाय टेक केयर